Xin chào quý phụ huynh cùng kem học sinh. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ cùng kem đi chữa tiết để kiểm tra cuối kỳ số 20. Nội dung này được trích ở trong cuốn sách để kiểm tra toán 1 học kỳ 1 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1, phần trắc nghiệm chỉ em 3 điểm. Đề bài yêu cầu chúng ta khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Ý A, đĩa ở giữa có mấy quả? Chúng ta thấy rằng đây đĩa bên trái này, đĩa ở giữa và đĩa bên phải. Như vậy chúng ta phải tìm cái đĩa ở giữa sẽ có một quả trong trận đáp án C. Ý B, gộp số quả ở đĩa bên trái và đĩa bên phải thì được mấy quả? Gộp có nghĩa rằng chúng ta quan tâm tới phép tính cộng. Đĩa bên trái có 1, 2, 3, 4 quả. Đĩa bên phải có 1, 2, 3, 4, 5 quả. 4 cộng 5 thì bằng 9. Vậy kem chọn đáp án A. 9. Câu 2, số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Chúng ta có dãy số này 10 9 8 hỏi chấm 6 5. Dễ dàng thấy sẽ là số 7 đúng không? 10 9 8 7 6 5. Câu 3, các số thích hợp điền vào trong ô trống. 5 bé hơn hỏi chấm cộng 2 và bé hơn bé hơn 10. Chúng ta thấy rằng 5 này nhỏ hơn hỏi chấm cộng 2 và nhỏ hơn 10. Như vậy mà những số mà khiến cho 5 bé hơn số đó và nhỏ hơn 10 thì cùng các số 6 này, 7 này, 8 này và 9. Như vậy thì hỏi chấm cộng 2 bằng 6, hỏi chấm cộng 2 bằng 7, hỏi chấm cộng 2 bằng 8 và Hỏi chấm cộng 2 bằng 9. Hỏi chấm cộng với cả 2 bằng 6 thì hỏi chấm sẽ bằng mấy nhỉ? Bằng 4 này. Số mà cộng với 2 bằng 7 thì số đó bằng 5. Số cộng với 2 bằng 8 thì số đó bằng 6. Và số cộng với 2 bằng 9 thì số đó bằng 7. Như vậy các số thích hợp sẽ là số 4, 5, 6, 7. Các em chọn đáp án D, 4, 5, 6, 7. Câu 4, phép tính đúng. Chúng ta xem 4 đáp án phép tính là đúng nhá A này, 0 cộng 3 bằng 4, sai rồi. B, 3 cộng 5 bằng 8, thì B đúng. Ý C, 6 trừ 5 phải bằng 1, vậy Ý C sai đúng không? 7 cộng 2 bằng 9, vậy Ý D cũng sai. Câu 5, số cần điền vào dấu hỏi chấm. Để bài hỏi rằng có bao nhiêu khối hộp chữ nhật, chúng ta quan sát bức tranh và đếm xem có mấy khối hộp chữ nhật nhé. Ta thấy có này, 1 này, 2 này, 3 này. 4 này, 5, 6. Như vậy có 6 khối hợp chữ nhật. Các em chọn đáp án B. Chúng ta cùng sang tiếp phần 2 với bài số 1 để bài yêu cầu số cần điền và dấu hỏi chấm. Số cần điền này sẽ gồm có 7 và 1. Như vậy chúng ta thực hiện 7 cộng 1 bằng 8. Tương tự 6 gồm số và 1. Như vậy cái số ở trong ô trống này sẽ bằng 6 trừ 1 bằng 5. Ta điền số 5 vào đây. Bài 2. Số cần điền vào trong ô trống của chúng ta. 4 cộng với ô trống trừ 5 bằng 2 chúng ta có này. 4 cộng với ô trống trừ 5 bằng 2. 4 cộng ô trống chúng ta coi bằng cái giá trị tam giác trừ 5 bằng 2. Số mà trừ 5 bằng 2 thì đó sẽ là số 7 đúng không? Bây giờ 4 cộng mấy để bằng 7 các em nhỉ? À 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy chúng ta điền số 3 vào đây. Ý tiếp theo chúng ta có 7 bằng ô trống trừ 4 cộng 1. Chúng sẽ viết thuận cho chúng ta này, ô trống trừ 4 cộng 1 bằng 7. Như vậy thì ô trống trừ 4 nó sẽ bằng cái giá trị tam giác cộng với 1 bằng 7. Mấy cộng 1 bằng 7 các em nhỉ? À 6 cộng 1 bằng 7 đúng không? Vậy thì mấy trừ 4 bằng 6 đây? 10 trừ 4 bằng 6. Vậy chúng ta điền số 10 vào đây. Bài số 3, để bài yêu cầu chúng ta điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào ô trống chúng ta có 6 so với 2 cộng 5. 6 so với 2 cộng 5 thì chúng ta có 2 cộng 5 bằng 7, 6 bé hơn 7. Vậy chúng ta điền dấu bé hơn. Tiếp theo, 3 cộng 6, 6 cộng 3 thì bằng 9, 10 trừ 1 bằng 9. Vậy chúng ta điền dấu bằng. Bài 4, để bài yêu cầu chúng ta hãy sắp xếp các số 8, 4, 9, 0 theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy chúng ta phải sắp xếp theo chiều giảm dần. Vậy chúng ta đếm các số từ 10 về 0 theo chiều giảm dần. Xuất hiện số nào chúng ta 
ghi số đó vào trong ô trống. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Như vậy, thứ tự của chúng ta thế nào? 9, 8, 4, 0. Bài số 5, để bài yêu cầu chúng ta quan sát bức tranh và làm theo yêu cầu. Ý A, số cần điền vào trong ô trống có tất cả mấy chú ong đây? Đang đếm này, cánh cam nhé, ngoài chú ong nhé. Chú cánh cam sẽ có này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có tất cả 7 chú cánh cam. Với bông hoa thì có 1, 2, 3, 4, 5, có 5 bông hoa màu hồng. Ý B, để bài yêu cầu chúng ta viết phép tính thích hợp với bức tranh. Chúng ta thấy bức tranh có tất cả 7 chú cánh cam đúng không? Ban đầu thì có 1, 2, 3, 4 này. Sau đó thì có 1, 2, 3. Có 3 chú cánh cam khác bay tới. Như vậy phép tính của chúng ta sẽ là phép tính cộng. 4 cộng 3 bằng 7. Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 6. Để bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. Câu này là một câu khó nhé. Ô trống trừ đi 4 lớn hơn ô trống trừ đi 5 cộng 1 và lớn hơn 1 cộng 3. Chúng ta có 1 cộng 3 thì bằng 1 cộng 3 thì bằng 4 rồi đúng không? Vậy 4 này sẽ phải nhỏ hơn số nào đây? Ô trống này trừ đi 5 cộng với cả 1. Ô trống trừ đi 5 cộng 1 thì chúng ta có thể thử với cả 5 nhé. 5 trước này. Nếu như cái giá trị này ô trống này trừ đi 5 cộng 1 bằng 5 thì cái ô trống trừ 5 thì gọi là tan giác cộng với 1 bằng 5. Vậy mấy cộng 1 bằng 5 đây? 4 đúng không? Vậy mấy trừ 5 bằng 4 đây? 9. Như vậy ô trống đầu tiên chúng ta điền số 9. Được chưa? Như vậy thì 9 thì cả cái giá trị 9 trừ 5. 9 trừ 5 cộng 1 này nó sẽ bằng 5. Như vậy 5 này sẽ phải bé hơn số mấy đây? Số 6, đặt thứ 6 nhé. Vậy mấy trừ 4 bằng 6 nhỉ? 10 đúng không? Như vậy, chúng ta thấy rằng sẽ điền số 10 ở đây. Và số số 4 ở đây. À, số 9 thì nhầm nhé. Số 9 này, 9 trừ 5 cộng 1 bằng 5. Chúng ta thử nhé. 10 trừ 4 thì bằng 6. 9 trừ 5 thì bằng 4. 4 cộng 1 bằng 5. 6 lớn hơn 5. Và 1 cộng 3 bằng 4. Thỏa mãn điều kiện đề bài rồi. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 6, cũng là bài tập cuối cùng của đề kiểm tra cuối kỳ số 20 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.